டாக்டர் உணவு பழக்கம் சம்பந்தமா ஒரு கேள்வி இந்த அவசர உலகத்துல ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அப்படிங்கிற துரித உணவு பழக்கம் வந்து இப்ப எல்லாருக்கும் பெரும்பாலும் இருக்கு இதன் மூலம் அஜீர்ணம் மாதிரி கோளாறுகள் எல்லாம் இருக்கு இதை தவிர்த்து எலும்பு சம்பந்தமா ஏதாவது பிரச்சனைகள் வருதா நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி நம்மளோட உடம்பை வந்து நம்ம டெம்பிள் மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதாவது ஒரு கோவில் மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஸோ அப்போ தான் உடம்பு நல்லா இருக்கும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஃபுட்டு சம்மந்தமாக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது ஃபுட் சம்மந்தமாக எலும்பை வந்து டைரெக்டாக பாதிக்காது லைக் டைரெக்டாக பாதிக்காது இன்டைரெக்டாக எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உடம்பு வெயிட் கூடிடுச்சு வெயிட் கூடிடுச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஜாயின்ஸ் எல்லாம் பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓபிசிட்டினால் உங்களோட ஜாயின்ஸ் எல்லாம் பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குது இது இல்லாமல் டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் இந்த மாதிரியான நோய்கள்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது இது எல்லாமே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டைரெக்டாக உங்களை தாக்காது இன்டைரெக்டாக எலும்பு சத்து குறைபாடு ஆஸ்டியோபரோசிஸ் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக வர வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி கால்சியம் சத்து குறைபாடும் ப்ரோட்டீன் சத்து குறைபாடும் கூட எலும்பு பாதிக்கும் விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி அதாவது சூரிய வெளிச்சத்தில் அதாவது நிறைய வந்து ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டாக்டர்ஸ் நாங்களாம் ஏழு வெயிலில் போகிறது கிடையாது மோஸ்ட்லி ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே உட்காந்துருப்போம் காரில் ஏறுவோம் திரும்பவும் இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் இறங்க போகிறோம் வெயிலில் எக்ஸ்போஷரே இருக்கிறது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரியான எங்களுக்கும் சரி இந்த மாதிரி இருக்கிற நிறைய பேருக்கு ரொம்ப காமனாக இருக்கிறது விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி குறைபாடு வந்துச்சுன்னா எலும்பு சத்து குறைஞ்சி போய் அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக எலும்பு ஃப்ராக்சர் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் வரும் ஸோ ஃபுட்டுன்னு எடுத்துக்கும் போது கால்சியம் சத்து குறைபாடாக ஃபுட்டு சாப்பிட்றதோ இல்லை புரத சத்து புரோட்டீன் இந்த எக்கு மீட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வெஜிடேரியன்ஸுக்கு வந்து பல்சஸ் சீரியல்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கார்ன் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் போது ப்ரோட்டீன் டயட் எடுத்துக்கும் போது ஹெல்தியாக இருப்பாங்க ஸோ கால்சியம் ப்ரோட்டீன் இந்த மாதிரியான ஹெல்தியான டயட் சாப்பிட்டா ஹெல்தியாக இருக்க போகிறோம் ஸோ அன்ஹெல்தி டயட் எடுத்து குண்டாகி தேவையில்லாத இருதய நோய்கள் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும்போது டெஃபினட்டாக இன்டெரக்டாக எலும்புகள் பாதிக்க தான் படுது ஓகே இப்போது எலும்புக்கு வந்து கால்சியம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க என்ன மாதிரி உணவுகள் வந்து இந்த கால்சியம் புரத சத்துக்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் கால்சியம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடிய நோய்கள் ஐ மீன் ஃபுட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது நல்ல திக்கான க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் லைக் முருங்கை கீரை அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் அண்ட் நிறையா வந்து உங்களுக்கு ஷெல் ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த ஃபிஷ் இந்த மாதிரியான முட்டையில் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து பாலில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஜென்ரலாக ரொட்டீனாக எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு டெய்லி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஸோ நம்ம யார்கிட்டையாவது கேட்டிங்கன்னா எப்போ கடைசியாக நீங்களே ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கங்களா கடைசியாக எப்போ பால் குடிச்சிங்க டீ காஃபி நான் கேட்கல அதில் வந்து நிறைய பால் இருக்க போகிறது கிடையாது இரு கமர்ஷியலாக அவைலபிள் வெளியில் வந்து குடிச்சிருப்பீங்க கொஞ்சோண்டு டீ அதில் நிறைய தண்ணி அண்டு மில்க்கும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கடைசியாக பால் அப்படின்னு எடுத்து எப்போ குடிச்சிங்க ஆ இது தான் வந்து நிறைய விஷயம் நம்மளோட டயட்டுக்கு தெரியுது ஸோ பால் அப்படின்னு எடுத்து ஒரு அப்படியே நீங்கள் குடித்தாலும் ஒரு நூறு எம்எல் குடிச்சிருப்பீங்க அதிகபட்சம் இது ட கரெக்ட் கிடையாது அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் இல்லை த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் பால் குடித்தா மினிமமாவது உங்களுக்கு கால்சியம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு நீங்கள் எக்குன்னு சாப்பிட்டா கூட கடைசியாக எப்போ எக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா கூட ரொம்ப நாள் இருக்கும் அந்த மாதிரி ப்ராப்பரான டயட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லேயே இருக்குது நம்மளோட டே டு டே லைஃப்லேயும் நம்ம சந்திப்போம் கால்சியம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதை ப்ராப்பராக எடுத்துக்கிட்டால் போகும் கரெக்ட் பேலன்ஸ்டாக எடுத்துக்கணும் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய இந்த காய்கறிகள் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த கீரை வகைகள் க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து குழந்தைங்க நிறைய எடுத்துக்க மாட்டாங்க குழந்தைங்கள் பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க என்கிட்ட வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க சார் குழந்தை வந்து இது சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் சார் சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் சார் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா உன் சமையல் நல்லா இல்லைம்மா அதனால் சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ அது வந்து ஒரு நகைச்சுவையாக சொன்ன விஷயம் பட் ஆனால் உண்மை என்னென்னா அதை செஞ்சு கொடுக்க தெரியல நமக்கு அதுதான் உண்மை குழந்தைக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவனுக்கு அது பிடிக்கிற மாதிரி செய்யணும் ஒரு குழந்த வந்து இனிப்பு ஜாஸ்தியாக சாப்பிட்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கீரையை வச்சு ஒரு ஸ்வீட் பண்ணி கொடுங்க வெள்ளத்தை போட்டோ இல்லை ஒரு சுகரை போட்ட
சில பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் சத்தான உணவுகள் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்றதுனால வேற ஃபார்ம்ல லைக் பவுடர் ஃபார்ம்ல அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிறாங்க அது எந்த வகையில பவுடர் ஃபார்ம் இதெல்லாம் வந்து கமர்ஷியலி அவைலபிள் ப்ராடக்ட்ஸை பற்றி நான் வந்து பெருசாக என்கரேஜ் பண்ணவே மாட்டேன் ஏன்னா அது எல்லாமே ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய கார்சினோஜன்ஸ் இருக்கும் இதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா செய்யக்கூடாத விஷயங்கள் இந்த மாதிரி நிறையவே இருக்குது பெஸ்ட்டு இப்போல்லாம் வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கிற அளவுக்கு நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம் ஆர் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கன்றது வந்து கம்மியான ஃபெர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பூச்சிக்கொல்லி மருந்துங்கள்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் செய்கிற ஒரு விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணுற உலகத்துலேயே இதுவும் எக்ஸிஸ்டிங் இதுவும் இருக்குது அப்படின்னும் போது அதை ஜீரணிக்க முடியல பட் அதான் சொல்கிறீங்களா அந்த மாதிரியான நல்ல விஷயங்களை நம்ம ஆதரித்தோம் அப்படின்னா ஹெல்த்தியாக இருப்போம் ஸோ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கில் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்து அந்த வெஜிடபிள்ஸை நீங்கள் உட்கொள்ளலாம் டாக்டர் பொதுவாக குழந்தைங்களுக்கு விளையாட்டில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் இருக்குது அது ஸ்கூல்லெலாம் கூட ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க விளையாடும் போது நிறைய அடிபடுது அதை எப்படி தவிர்க்கலாம் அதாவது குழந்தைங்கன்னு மட்டும் இல்லை இப்போது எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெரியவர்களுக்கும் கூட நிறையவே இப்போது டிவியில் நிறையா விளையாட்டெல்லாம் பார்க்குறாங்க ஸோ வீக்கெண்ட் வாரியர்ஸ் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அதாவது அது என்னென்னா இந்த திடீர்னு சாட்டர்டே சண்டே வந்து எல்லாம் பேட்டு ஷட்டில் பேட்டு அதெல்லாம் தூக்கிட்டு கிளம்பிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான மக்களில் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ எனிபடி யாராக இருந்தாலும் ஒரு விளையாட்டை வந்து விளையாடுறோம் அப்படின்னா ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் இல்லாமல் விளையாடுறது ப்ராப்பர் எக்யூப்மெண்ட் இல்லாமல் விளையாடுறது ஸ்ட்ரெச்சிங்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரெச்சிங் எல்லாம் மசில்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பராக போய் விளையாடணும் அதே மாதிரி டீஹைட்ரேஷன் ரொம்ப காமனாக விளையாட்டில் வெளியில் கிரவுண்டில் தான் போய் விளையாடுவாங்க எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருக்கு வெளியில் கிரவுண்டில் போய் விளையாடுற எண்ணிக்கை பட் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி வெளியில் கிரவுண்டில் போய் விளையாடும் போது சூரிய ஒளியினால் நீர் சத்து வற்றி போகுது ஸோ இதனால் அடிப்படுற வாய்ப்புகள் கூடுது எப்படி டாக்டர் நீர் சத்து வற்றி போகிறதுனால அடிப்படும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தசை நாரெல்லாம் கிராம்ப் ஆகிடும் கிராம்பிங்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி தசை நாரெலாம் இழுத்துக்கும் என்று நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க சார் நைட் எனக்கு தூக்கத்தில் கெண்ட கால் வந்து இழுத்துக்குது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டீஹைட்ரேஷன் அதாவது நீர் சத்து உடம்புல வற்றி போயிடுச்சுன்னா மசில்ஸ் எந்த மசிலை வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறோமோ அந்த தசை நாரெலாம் இழுத்து பிடிச்சிக்கும் கிராம்ப்டாக இருக்கும் மசில்ஸ் ஹெல்தியாக இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ஹெல்தியாக இல்லாமல் கிராம்ப்டான மசில் அதை வந்து புஷ் பண்ணும்போது கிராம்ப்டு அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது ஒரு கை வந்து இப்படி நீட்டி வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதை வந்து இப்படி மடக்கி வச்சுருக்கீங்கன்னா இந்த மசில் வந்து சுருங்கும் இது சுருங்கினா தான் மசில் இந்த வந்து மடக்கும் மடக்க முடியும் கிராம்ப்டு மசில் அப்படின்னா ஆல்ரெடி மசில் வந்து சுருங்கியே இருக்குது அதை வந்து ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரெச் பண்ணால் தான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு நீட்டை வரும் சுருங்கின மசிலை வச்சு இவ்வளோ நேரம் தான் வேலை செய்ய முடியும்னு இருக்கும் அப்போது நீங்கள் விளையாடும் போது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அதையும் தாண்டி அதை புஷ் பண்ணுவீங்க மசில் டேர் ஆகும் அந்த கிராம்பான மசில் என்ன பண்ணுன்னா ப்ராப்பராக நீங்கள் கிக் பண்ணவோ இல்லை ஷட்டிலில் போய் ஜம்ப் பண்ணவோ முடிய ட்ரை பண்ணும் போது லேண்ட் ஆகும்போது ட்விஸ்ட் ஆக்கி விட்டுடும் ப்ராப்பராக மசில் ஸ்ட்ரெச் ஆகாது ஸோ அப்போது ஜாயிண்ட்டில் லெகமெண்ட் டேர்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டும் கூட பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஒர்க் அவுட்டுக்கு முன்னாடி ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து விளையாடணும் அதே மாதிரி ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கணும் வெரி வெல் ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கணும் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் ஸோ எலக்ட்ரோலைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த சோடியம் பொட்டாஷியம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட பாடியில் ப்ராப்பரான அளவுன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த அளவெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணால் தான் மசில்ஸ் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஏதோ சோடியமோ இல்லை பொட்டாஷியமோ கம்மியானுச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி கிராம்பிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ப்ராப்பரான நீர் சத்து வத்தாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ அண்ட் ஸ்ட்ரெச்சிங் பண்ணணும் எக்ஸசைசஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க போய் விளையாடும் போது அவங்களோட தோ அவங்க வீக்கெண்டில் மட்டும்தான் விளையாடினாலும் ஹெல்தியாக விளையாடலாம் இல்லைனா அடிப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் பெருகிக்கிட்டே போகும் ஸோ இவ்வளோ பாதுகாப்பான முறையில் நம்ம விளையாடினா எந்த பாதிப்பும் இருக்காதுன்னு சொல்ல ஸோ டீஹைட்ரேஷன் அண்ட் வார்மிங் அப் வார்மிங் அப் அண்ட் வார்மிங் டவுன் அதே மாதிரி ஒரு கேம் விளையாடிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமாவும் ஒவ்வொரு வார்மிங் டவுனுன்றதும் ரொம்ப முக்கியம் மசிலை வந்து இன்றைக்கி கிராம்ப்டாக இப்போ நீங்கள் விளையாடிட்டு வந்தீங்கன்னா அது ஓவர் ஸ்ட்ரெயின் ஆகி கிராம்ப்டாக அதுவும் வந்து இதுவாக இருக்கும்
இது நேர்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மேலும் பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா சென்சியா ஹெல்த் ஸ்டுடியோஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்